Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Arbeitspferd der amerikanischen Raumfahrt aus Russland. <lacht> Viel Spaß! Okay, jetzt gilt's. Wenn Boeing diesen Starliner-Start verkackt, weiß ich nicht, wie sich das Programm noch retten lassen soll. Zur Erinnerung, Ende 2019 hat Boeing das erste Mal die Starliner-Kapsel in einen Orbit geschossen. Aber wegen eines Softwarefehlers konnte die ISS nicht erreicht werden. Uh, when, the, when the spacecraft separated from the launch vehicle, um, we did not get the orbital insertion burn that we were hoping for. It uh, appears as though the mission elapsed timing system um, had an error in it. Um, and that anomaly resulted in the vehicle believing that the time was different than it actually was. Ja, der Kunde, die NASA, war stinksauer. Besonders, weil in der nachträglichen Untersuchung noch weitere Mängel aufgedeckt wurden. Man einigte sich auf einen weiteren Testflug. Ohne Crew. Den Flug mit einer Atlas V muss Boeing aber aus eigener Tasche zahlen. Weil das so ein besonderer Flug ist und die Uhrzeit für uns in Zentraleuropa auch einfach gut passt, werde ich den Start natürlich live streamen. Ich freue mich. Zur Erinnerung, der Crew Dragon von SpaceX, der im gleichen Commercial Crew Programm der NASA entwickelt wurde, bringt seit über einem Jahr zuverlässig Crew zur ISS. Und weiter, der Crew Dragon wird im September das erste privat entwickelte Raumschiff sein, das Touristen in einen Erdorbit bringt. Und nicht nur die Crew Dragon Kapseln sind Eigenentwicklung, auch die Raketen und die Triebwerke hat SpaceX selbst entwickelt. Und das bringt uns zum heutigen Thema, denn bei dem wichtigsten Raumflug für Boeing seit Jahren wird sich auf russische Triebwerke verlassen, das RD-180. Kurz bevor ich die Folge aufgenommen habe, hat sich der Spreadsheet Guy von NASA Spaceflight angekündigt. Diesen Mittwoch um 20.15 Uhr spreche ich mit Adrian über die neuesten Entwicklungen in Boca Chica und seine Einschätzung zur weiteren Testkampagne von Super Heavy. Ich freue mich riesig drauf und wenn du auf Starship-Entwicklung stehst, dann kann ich dir versprechen, dass es ein extrem interessantes Live-Interview wird. Wie immer bei mir findest du unter dem Video Links zu Quellen zu den eckigen Klammern, die ich dir einblende. Ich erzähle dir in dieser Episode, wie es dazu kam, dass die russische Raketenantriebstechnik zum Besten gehört, was derzeit fliegt. Weiter, warum sich die USA die Blöße geben, mit russischen Triebwerken zu fliegen. Ja, und wir schauen uns natürlich den Antriebszyklus des RD-180 genauer an und klären, warum die gestufte Verbrennung als Königsdisziplin bei der Raketenantriebstechnik gilt. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Episode von Senkrechtstarter. Und wenn du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum mit Raketentechnik-Videos zu versorgen, freue ich mich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. To the Moon! Das ist nicht nur das Motto von so mancher Kryptowährung, sondern auch der Leitsatz des Space Race in den 60er Jahren. Dass wir in den 60er Jahren ein Raumfahrtrennen zum Mond hatten, sollte allgemein bekannt sein. Wie ich letztens in einem Livestream gestehen musste, ist die Saturn V auch in Zeiten von Falcon 9 und Starship meine absolute Lieblingsrakete. Ja, ich hänge einfach an dem Apollo-Programm. Und ja, das F1 der ersten Stufe ist bis heute das stärkste Einkammern-Raketentriebwerk, das mit flüssigen Treibstoffen gearbeitet hat. Die Technik war aber bis auf die schiere Größe eigentlich schon in den 60er Jahren, ja, bis auf die Lösung für die Probleme mit der Verbrennungsinstabilität, nicht besonders innovativ oder mutig. Ganz anders sah das auf der östlichen Seite des eisernen Vorhangs aus. Vor einer ähnlichen Aufgabe stehend entschied man sich in Russland, das Problem der enormen Nutzlast, die für eine Mondlandung nötig wären, nicht durch Brute Force, also einfach nur durch Kraft, mit wenig schubstarken Triebwerken zu lösen, sondern durch viele extrem effiziente Triebwerke. Ein weiterer Faktor wird gewesen sein, dass der Sowjetunion Wasserstoff zu teuer war und man so nicht den hohen ISP für leichtere Oberstufen nutzen konnte. Allerdings erlitt das sowjetische Mondprogramm mit dem Tod von Sergei Koryolyov 1966 einen herben Rückschlag. Letztendlich wurde das N1-Programm nach vier Fehlstarts Anfang der 70er Jahre ziemlich unglorreich beendet. Was weniger bekannt sein dürfte, ist die Tatsache, dass die NK-33-Triebwerke, die für die sowjetische Mondrakete N1 entwickelt wurden, aber nie geflogen sind, auch heute noch nach 50 Jahren die carolox triebwerke des Westens, also Triebwerke, die mit Kerosin und Flüssigsauerstoff arbeiten, beim Thema Effizienz easy nass machen. Und für alle Fanboys da draußen, ja, einschließlich des Merlin 1D von SpaceX. Tatsächlich konnten die amerikanischen Ingenieure nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Leistungsdaten dieser Triebwerke nicht glauben. Erst nachdem ein NK-33 in die USA gebracht und dort getestet wurde, war man überzeugt. Wie diese Triebwerke nur knapp ihrer Zerstörung entgangen wären und wie in den 60er Jahren von den Russen viele Probleme gelöst wurden, von denen man in den USA glaubte, sie wären nicht technisch lösbar, das behandelt eine etwas angestaubte, aber hervorragende Doku mit dem Namen The Engine That Came In From The Cold. Heute soll es ja aber um das RD-180 der Atlas V gehen. 
was den Starliner von Boeing von der Startrampe weg befördert. Während das NK-33-Triebwerk von Kuznetsov entwickelt und gebaut wurde, stammt das RD-180 von Energomash. Die Abkürzung RD steht dabei für Bitte Aussprache entschuldigen, Raketni Vigatel, übersetzt einfach Raketenantrieb. Während das NK bei Kuznetsov Triebwerken, soweit ich weiß, auf den Leiter des Kuznetsov Designbüro Nikolai Kuznetsov zurückzuführen ist. Bis auf die Technologie der Triebwerke gibt es zwischen den NK33 Triebwerken von Kuznetsov und dem RD170 bzw. RD180 keine direkte Verbindung. Und da sind wir aber schon bei der Abstimmungslinie des RD180, denn eigentlich ist das RD180 ein abgespecktes RD170. Das RD-170 kennt der fachkundige Raumfahrtnerd natürlich als schubstärkstes Flüssigraketentriebwerk aller Zeiten. Ja, das unter anderem die Seitenbooster des sowjetischen Boran Shuttles angetrieben hat. Kurz zum RD-71, hier treibt eine Turbopumpe vier Brennkammern an. Ähnlich wie wir das von Soyuz Triebwerken RD-107 und RD-108 herkennen. Das RD-180 setzt zwei Brennkammern und Düsen baugleich zum RD-170 ein. Die verkleinerte Turbopumpe beim RD-180 wird dabei von einer Vorbrennkammer angetrieben und nicht von zwei wie beim RD-170. Man konnte also auf viele erprobte Teile des RD-170 zurückgreifen. Der Antriebszyklus ist bis auf die doppelte Anzahl an Brennkammern für RD-170 und RD-180 aber gleich. Schauen wir uns diesen Antriebszyklus mal genauer an. Die Kerosinseite ist relativ einfach zu verstehen. Wir haben einen Tank mit RP-1, also verfeinertes Kerosin. Es wird über eine extrem leistungsstarke Pumpe zuerst in die Kühlung des Triebwerks gedrückt und von dort in die Brennkammer, wo es mit dem Sauerstoff reagiert und dann in einer chemischen Hochzeit heiße Teilchen mit hoher Geschwindigkeit produziert. Über die angeschlossene Lavaldüse werden die Teilchen weiter beschleunigt, um die Austrittsgeschwindigkeit und damit die Effizienz zu maximieren. Einzige Anforderung an die Treibstoffseite, der Druck des Treibstoffs muss so hoch sein, dass er sich gegen den Brennkammerdruck einspritzen lässt, obwohl noch in der Triebwerkskühlung Druck verloren geht. Fun Fact, da die Booster des Buran in späteren Versionen wiederverwendbar sein sollten, wurde das RD-170 auf diesen Einsatzzweck optimiert und hat das bei 20 Tests mit einem Triebwerk hintereinander auch bewiesen. Leider wurde es aber nie wiederverwendbar geflogen. Zurück zum Antriebszyklus des RD-180. Kommen wir zur Sauerstoffseite. Auch hier brauchen wir eine Pumpe, die einen adäquaten Strom in das Triebwerk sicherstellt. Nach der LOX-Pumpe, also der Pumpe für den flüssigen Sauerstoff, wird es dann interessant. Denn der gesamte Sauerstoffstrom fließt zunächst in die Vorverbrennung. In dieser Vorbrennkammer wird zu dem flüssigen Sauerstoff ein kleiner Teil RP-1 gegeben. Ein Zünder setzt dieses Gemisch dann in Brand. Die Hitze führt zur Vergasung des flüssigen Sauerstoffs. Um Platz zu finden, setzt das Gas zur Flucht nach vorn über die Turbine an. Die Turbine entzieht dem Gas einen Teil der Energie in diesem Druck und treibt mit der gewonnenen Leistung die RP-1 und die Sauerstoffpumpe an. Im Abgas der Turbine befinden sich nun viel Sauerstoff plus einen kleinen Teil der Verbrennungsprodukte des vollständig zersetzten RP-1. Dieses Gemisch trifft sich jetzt mit dem Treibstoffstrom in der Hauptbrennkammer zum großen Zündeln. Nicht nur können wir durch die sauerstoffreiche Vorverbrennung relativ einfach sehr hohe Brennkammerdrücke erzeugen, was Effizienz und Schubdicht erhöht, sondern wir verlieren weder Treibstoff, Druck oder Wärme über einen offenen Nebenstrom. Der gesamte Massenstrom geht durch die Brennkammer und erzeugt Impuls, also Vortrieb für unsere Rakete. Das ist auch der Hauptgrund, warum dieser Zyklus beim Thema Effizienz, ISP, so überlegen ist. Aber wir haben noch weitere Vorteile, wie das gasförmige Eindrücken des Sauerstoffs, was den Verbrennungswirkungsgrad verbessert, bzw. die Atomisierung beim Einspritzen. Denn entgegen der Intuition brennen flüssiger Sauerstoff und flüssiges RP-1 nicht besonders gut. Erst wenn die Oberfläche schön groß ist, damit möglichst jedes Sauerstoffmolekül schnellstmöglich ein Treibstoffmolekül findet, haben wir die Möglichkeit, in der kurzen Verweilzeit, den die Stoffe in der Brennkammer haben, alles an chemischer Energie aus den Stoffen herauszuholen. Und das bringt uns zu einem weiteren Vorteil dieses Zyklus. Wir können das Gemisch so einstellen, dass wir genau das richtige Verhältnis für die Verbrennung treffen. Das heißt, dass wir von keiner Komponente zu viel haben, denn alles zu viel kostet Effizienz. Okay, also klingt doch mega geil. Gestufte Verbrennung ist offensichtlich the shit. Ja, warum haben das die Amerikaner nicht auch gemacht, beziehungsweise warum dachten sie, es wäre nicht möglich? Ja, das klären wir gleich. Hat dir mein Video bisher gefallen, dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, abonniere unbedingt den Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, und wenn du es genauso wichtig findest wie ich, dass der deutsche Sprachraum sich mehr für Raumfahrt begeistert, kannst du meine Arbeit durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Aber zurück zu den Amerikanern und warum sie die Technik der russischen Triebwerke nicht für technisch machbar hielten. Tatsächlich mussten sie das NK-33 erst in den USA selbst testen, bevor sie die Leistungsdaten der Russen glaubten. Was ist da los? Haben Coca-Cola und die vielen Burger die Ingenieure von Aerojet Rocket Dine fett und faul gemacht? Entwicklungsbudgets von mehreren Milliarden Dollar und dann ein russisches Triebwerk mit der Technik aus den 60er Jahren. Haben wir westliche Ingenieure keinen Selbstrespekt? <lacht> Spaß beiseite. Es gab tatsächlich gute Gründe, warum man sich von dieser Technologie auf den ersten Blick abschrecken lassen kann. 
Kommen wir vielleicht zu dem offensichtlichsten, Sauerstoff. Auch wenn wir den zum Leben brauchen, ist elementarer Sauerstoff eine ziemliche Bitch. In Deutschland richtet der Sauerstoff in unserer Umgebungsluft jedes Jahr Korrosionsschäden von mehreren Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung an. Und das ist unter Umgebungsbedingungen. Du weißt vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, dass Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur abhängig ist. Das heißt, je höher die Temperatur, umso größer das Korrosionsproblem. Und jetzt kommen wir auf die Schnapsidee, in einem heißen Raketentriebwerk mit Sauerstoff zu spielen. Das heißt, wir bauen uns im Prinzip einen Brennschneider in unser Triebwerk. Denn genau so funktioniert autogenes Brennschneiden. Nicht etwa durch die Hitze der Flamme können wir mehrere Zentimeter Stahl durchschneiden, sondern die Flamme erhitzt nur das Werkstück. Das eigentliche Schneiden übernimmt der Sauerstoff. Der reagiert bei der Temperatur so schnell mit dem Werkstück, dass wir beim Fressen zusehen können. Und das wollen wir in ein Raketentriebwerk tun? Da ruft die sauerstoffreiche Verbrennung förmlich nach dem Darwin Award. Wie haben die russischen Entwickler das hinbekommen? Stahl erzählt von Sibirien, Stahl gefühlsmäßig so tot und abgestumpft, dass Stahl gesagt, Sauerstoff zieh ab. <lacht> nee, Quatsch, gelöst wurde das Problem einfach durch extrem gute Ingenieure und Materialwissenschaftler. Denn die wichtigste Voraussetzung war die Entwicklung von speziellen Materialien genau für diesen Anwendungsfall. So wurde ein spezieller rostfreier Stahl entwickelt, der den extremen Bedingungen aus Temperatur und hohem Sauerstoffgehalt widerstehen konnte. Zudem hat man bei der Entwicklung der ersten Triebwerke mit geschlossenem Zyklus mit Kuznetsov als Designbüro einen Experten für Flugzeugturbinen an der Hand, der das wichtigste und komplexeste Teil, die Turbopumpe, für den Anwendungsfall optimieren konnte und auf die Erfahrungen aus dem Flugzeugturbinenbau zurückgreifen konnte. Vermutlich zieht jeder, der sich mit dieser Technik beschäftigt, vor dieser Leistung seinen Hut. Aber warum der Hassel? Jetzt wirst du dir vielleicht denken, ja, dann lass doch die Turbine einfach treibstoffreich verbrennen. Im Prinzip ist das auch eine gute Idee. Das Space Shuttle hat das zum Beispiel so gemacht. Das Problem bei der treibstoffreichen Verbrennung liegt darin, dass eben mehr Treibstoff als Oxidator vorhanden ist. Während bei Wasserstoff eine unvollständige Verbrennung kein Problem darstellt, heißt unvollständiges Verbrennen bei Kerosin oder AP1 klebrige lange Ketten undefinierter Länge. Und diese klebrigen Verbrennungsrückstände bilden Klumpen und versauen dir dein schönes Triebwerk. Während der optische Aspekt vielleicht noch vernachlässigbar sein könnte, haben wir bei der Einspritzung ein echtes Problem. Die Düsen, die den Treibstoff für diese Verbrennung schön zerstäuben sollen, würden nach kürzester Zeit verstopfen und vorbei wäre es mit unserer gleichmäßigen Verbrennung. Ach, Brennkammer-Einspritzung. Auch ein Riesenthema. Kriegt definitiv auch noch ein Video. Dieses Problem mit dem Verkleben haben Wasserstoff und Methan nicht, was ihre Verwendung in treibstoffreichen Vorverbrennungen der jeweiligen Treibstoff-Turbopumpen zulässt. Das bringt uns zu einem weiteren Problem, nämlich dem Abdichten. Wenn zum Beispiel das Raptor-Triebwerk mit zwei Turbopumpen keinen übermäßigen Aufwand für die Abdichtung der Wellen betreiben muss, besteht bei einer einzigen Welle natürlich die Gefahr, dass sich Oxidator und Treibstoff schon vorab mischen und die Verbrennung an Stellen stattfindet, die zur Sprengung des Triebwerks führen. Das ist besonders bei Wasserstoff ein echtes Problem, weil der einfach so verdammt klein ist. Der kleine schwere Nöter will einfach überall hineinkriechen. <lacht> Andererseits ist die Anordnung von Turbine und beider Pumpen auf einer Welle durch ihre Einfachheit und die reduzierten Komponenten natürlich extrem bestechend. Triebwerke mit Kerosin und AP1 können im Gegensatz zu kryogenem Wasserstoff relativ konventionell abgedichtet werden. Nicht nur, dass die Amerikaner in den 90er Jahren erkennen mussten, dass die russische Raketentriebwerkstechnik der amerikanischen weit voraus ist, auch konnten sie in Russland viel günstiger produziert werden. Und so kam es, dass die ursprünglich als amerikanische Interkontinentalrakete entwickelte Atlas seit 2000 mit russischen Triebwerken fliegt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ursprünglich waren Atlas-Raketen mit Atomsprengköpfen auf Russland gerichtet. Und heute bringen russische Triebwerke einige der wichtigsten amerikanischen Missionen in den Weltraum. New Horizons, Curiosity, Osiris Rex, Perseverance und eben auch den Starliner von Boeing, um nur ein paar zu nennen. Was sagt die Zukunft? Nun ja, die Stimmung zwischen Russland und den USA ist durch eine Vielzahl von Ereignissen wohl so schlecht wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Und so würde man die Abhängigkeit von der russischen Technologie eigentlich gerne auf amerikanischer Seite beenden. Auf der anderen Seite hat Russland die Nutzung von RD-180 Triebwerken für militärische Nutzlasten verboten. Gerade diese Nutzlasten sind für ULA aber ein sehr einträgliches Geschäft, auf das man so verzichten muss bzw. an andere Träger verliert. <lacht> Falcon 9! <lacht> Fun Fact, bis zum heutigen Tage ist noch kein einziges amerikanisches Triebwerk mit einer sauerstoffreichen gestuften Verbrennung ins All geflogen. Das dürfte sich auch erst mit dem BE-4 von Blue Origin ändern. Ich glaube aber, dass wir vorher mit dem Full Flow Stage Raptor eine neue Evolutionsstufe in den Orbit fliegen sehen, bevor das BE-4 fliegt. Aber zurück zur Atlas und dem RD-180. Seit dem ersten Atlas 3 Start mit einem RD-180 im Jahr 2000 wurden 116 Triebwerke an ULA geliefert, von denen 90 Stück bisher zum Einsatz kamen. Bei diesen 90 Einsätzen kam es zu keinem einzigen Fehler. Das spricht ziemlich für die russische Technik. Und wenn man sich die Frühphase der Atlas-Entwicklung ansieht, fragt man sich ja, wie man damals den Mut behielt, dass das Ding schon irgendwann verlässlich fliegt. 
Weil das RD-180 so überragende Dienste für die Atlas geleistet hat, wurde auch über die Möglichkeit der Produktion des RD-180 unter Lizenz in den USA nachgedacht. Irgendwas sagt mir aber, dass das deutlich teurer wäre, als in Russland einzukaufen. Da die Vulcan von ULA, die die Atlas V in Zukunft ablösen soll, durch Lieferschwierigkeiten des BEV-Triebwerks von Blue Origin erstmal keine Triebwerke hat, dürfte die Atlas V auch auf weiteres mit RD-81 Triebwerken fliegen. Aktuell hat man ja auch noch einige Triebwerke auf Lager. Eine Anforderung beim Start der Kooperation mit dem Lieferanten Energomasch war, dass man immer genug Vorrat an Triebwerken hat, um notfalls vier Jahre ohne neue Lieferungen weiter starten zu können. Das wäre wohl der Zeitraum, den man für eine Eigenentwicklung bräuchte. Zusätzlich könnte man ja notfalls auch mit SpaceX fliegen. Auch wenn das ULA wahrscheinlich überhaupt nicht schmecken würde. Mit einem Vorrat an Boostern ist man, was die Vorlaufzeit solcher Starts angeht, bei SpaceX vermutlich auch deutlich flexibler als bei ULA. Gerade erst wurde die wichtige Europa-Clipper-Mission, eine Forschungsmission der NASA zum Jupitermond Europa, für knapp 180 Millionen Dollar auf eine Falcon Heavy gebucht. Ursprünglich sollte sie mit dem SLS gestartet werden. Das war dem Steuerzahler wohl nicht mehr zu vermitteln. Durch die Entscheidung der NASA für die Falcon Heavy von SpaceX und gegen das SLS hat die NASA dem amerikanischen Steuerzahler nämlich mal eben über eine Milliarde Dollar gespart. Mehr Kosten entstehen natürlich durch die längere Flugzeit, aber die drei Jahre dürften wahrscheinlich immer noch nicht die eine Milliarde Dollar auffuttern. Ich weiß ja nicht, wie dir das geht, aber ich finde das immer total süß, wie Konzerne von freiem Markt und Deregulierung faseln, aber wenn dann ein neuer Player die Bühne betritt, wird rumgeheult und nach Subventionen geschrieben. Aber da wären wir beim Thema Selbstrespekt. Jetzt dürfen wir uns aber erstmal auf einen Atlas 5 Start mit Starliner freuen. Wie anfangs angedeutet, werde ich den Start Livestream und auf Deutsch was zur eingesetzten Technik erzählen. Ja, und unabhängig davon ist es ja auch doch einfach geil, einen Raketenstart live zu verfolgen. Am besten mit anderen Raumfahrtnerds. Hashtag Team Space. Ja, los geht's diesen Freitag um 20 Uhr. Und wenn du wissen willst, was in Boca Chica bei SpaceX abgeht, nicht vergessen, diesen Mittwoch habe ich Adrian, den Spreadsheet Guy von NASA Spaceflight, zu Gast. Vor der Verabschiedung vielen, vielen Dank, Ineas, fürs Skript korrigieren. Und natürlich Dankeschön an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht natürlich wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, andere Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo! Wow.